Chandelier and Katie. And they will take they will take they will take you through the story of how Mark and Katie ended up with a personal budget and a very interesting life. Veškeré peripety, které je čekali, než se domohli svého osobního rozpočtu a pár dalších příkladů z jejich velice zajímavého života. Tak tady na tom slajdu máme tady prezentováno sedm kroků k takzvanému auto, takzvané autoregulované podpoře, to znamená podpoře kterou si určuje sám klient nebo uživatel služeb. Což u nás v Anglii je podle veškeré zhody taková základní cesta k tomu, aby člověk získal osobní rozpočet. This is not necessarily the way it happened for Mark, because he was on, on a pilot. Není tak, nebylo to tak docela nutné pro Marka, aby tuhle tu cestu nebo na bázi absolvoval jenom sám, protože si to o, o ten rozpočet zažádal už před několika let. A takže první krok uh, moje peníze, čili zjistit, uh, kolik peněz. Then you make a plan. Potom je nutné vytvořit, koncipovat plán. And then you get the plan agreed. Tak je nutné nechat si ten plán schválit. You organize the money. Tak organizování peněz a finančních prostředků. Organize the support. Organiza- organizování podpory. Live the life. Uh, <laughs> Live my life. Uh, vlastní život. <laughs> and then, uh, You review it. You see how it's working. A pak uh, pravidelná kontrola nebo přeskoumání, jak je uh, ten plán úspěšný nebo účinný. Tak jak to celé začalo? The beginning of my journey. When I left school in 2005, I had many. I had my transition, a transition meeting, and did a part. I said one of my dreams was in to life, it live in my own flat. Jak to celé začal? Vyšel jsem ze školy v roce 2005 a měl jsem takzvané přechodovou schůzku nebo pře- přechodovou diskuzi. Na níž jsme si vytvořili stezku nebo cestu, tu nám teďka Tony ukázal před chvíli. Takhle nějak vypadá Marková cesta, Marková cesta. Jedním z mých snů bylo žít ve svém vlastním bytě, nebo bydlet ve svém vlastním bytě. Personal center plan. Mum thought it would be good if I had a circle of support, so we set one up. Uh, abych, uh, mamka si myslí, nebo mam, maminku tehdy napadlo, že by bylo nejlepší, aby při vytváření toho svého plánu zaměřeného na jedince měl k dispozici takzvanou podpůrnou skupinu, podpůrný tým. No a tak jsme si jeden takový, tak jsme si tento ten tým sestavili. We met Kruh podpory, pardon. Tady v tomto kruhu podpory, v tom podpůrném týmu jsme se setkávali jednou měsíčně po dobu dvou let a zaměřovali jsme se na budoucnost a na 
veškeré volby nebo výběry, které budou muset v budoucích letech učinit. Tady jsem na obrazu, tady jsem na, na fotce já, Lisa, s mým týdenním harmonogramem nebo s mým týdenním rozvrhem a s tou cestou, s tou stezkou. So this is Mark's path, and on this uh, we share his dreams. A na pravé straně tedy jsou znázorněny uh, Markovi sny nebo přání. And the, how we achieve his dreams. A způsob, jak jich dosáhnout. So we look at who, where he was at that time, now. Takže tady jsme se zaměřili na současný stav, tam pod tím uh, sloupcem now. So he was still at school. Byl ještě ve škole. He had no car. Uh, he had no car. Uh, neměl žádné auto k dispozici. Uh, he had no advocacy. Neměl žádného, uh, žádného zástupce. Then we looked at who was help. Pak jsme se zaměřili na to, kdo by mohl pomáhat. And what the first steps were to achieving dreams. A jaký by měl být první krok k dosažení těch vysněných přání. And then we did it by one month, six months. A pak jsme každý šest měsíců prováděli takovou průběžnou kontrolu plnění. So these were the people we were meeting outside. Tam úplně v levu máme lidi, kteří se účastnili těch schůzek. Mám mamu, Mac Clark, tatínek. Mike Francis, zástupce školy a, a, a zdravotnice Alison. Okay, a tady jsou nějaké hlavní výzvy nebo úkoly. Dole máme čas, zdroje, lidé, změny. Uživatelem, nebo uživatelem řízená či samoregulovaná podpora, self-directed support. A k tomuhle tomu projektu jsem se, do tohoto projektu jsem se začlenil, nebo k němu jsem se přidal. A v součástí, v rámci toho projektu mě ukázali různé druhy bydlení. Každopádně jsem chtěl bydlet někde blízko Cambridge a blízko svojí rodiny. We found out that there would be some flats at Orchard Park in 2009, so I put my name down for one. Zjistili jsme, že uh, v Orchard Park uh, bude budou v roce 2008 k dispozici byty, tak se přejmuše zapsalo do pořadníku. My circle support story. Teď, This teď, is... teď bych vás rád seznámil s příběhem toho, toho, toho kruhu podpory. This is my first car, which is blue. Je moje první auto, modré. Pozadí
jmený Bastes. Uh-huh. Který teda na chodce já, nové auto, modré, v pozadí můj uh, rodný dům, těsně před tím, než, se odstěhoval, než jsem se odstěhoval, ta fotka je udělána, uh, nafotografována těsně před tím, než jsem se odstěhoval do toho nového domu, do toho nového bytu. Uh, to auto je důležité, to auto zmiňuji hlavně kvůli tomu, že jsem doposud žil s rodinou v malé vesnici s minimem uh, infrastruktury, dopravní infrastruktury. Čili jedině díky tomu autu měli moji podpůrní pracovníci možnost mě přestěhovat do toho nového bytu. Takhle vypadá schůzka našeho kruhu podpory, mého kruhu podpory. This is one of my, my alleys, Arko, meetings, talking with Lisa and Zoe. Tohle je jedna z prvních schůzek našeho mého kruhu podpory. A je hovořím se Zoe a Lisou. How did, how did my circle start? Mum thought it would be her, would help me if I had a circle of support. So she found Lisa. Tak jak to celé začal ten kruh podpory? Mamka si myslela, mamka přišla s tím, že by bylo dobré, kdybych uh, si zřídil, no, založil takový kruh podpory a tak zatelefonovala Lisa. In my name, Lisa, for, from Circle Network, come to my house and sat, started working with me. Lisa, the Circle Network, the seated kruhu podpory, network, uh, přijela ke mně a začala se mnou pracovat. Zaměřili jsme se na to, jak tráví celý svůj den a svůj čas, všechna místa, která navštěvují lidi, které znám, s, tím, se, s nimi se stýká. A pak jsem si teda vybíral lidi, které jsem ve svém kruhu podpoří chtěl mít. Tady máme odkaz na další informace o Circle Network, té organizace charitativní, čili pokud chcete nějaké bližší informace, tak si můžete najít na jejich webovou stránku. Tohle je příklad naší společné práce. Místa, kde se zdržují, místa, která navštěvují. Best day, weekly visits, everyday places, incest, occasions, occasional outings, come, come form, table, comfortable days. A máme tady postupně nejlepší dny, uh, pak každotýdenní návštěvy, pak každodenní místa pobytu, příležitostné vycházky a příležitostné výlety a dny strávené pohodlí, pohodlí. Pak tady máme další takovou naši společnou práci, ta se nazývá Lidé mého života. Tak máme tady lidi, kterým věřím, 
pak mé nejlepší přátelé, další lidi, které znám, pak lidi, kteří jsou placeni za mou podporu a je úplně dole vpravo lidi, s nimi jsem ztratil kontakt.
rád se setkávám a rád pohořím v rámci toho kruhu podpory. I may survey Francis and Lisa uh, with me at my circle meeting. Tady máme teda fotku z toho setkání kruhu podpory. Podpory je tam Amy, Zoe, Lisa a Fred. Uh, a co tady dělala rodina? In control was a two-year pilot that provided self-directed support as the way forward and supported families through the process. Uh, Pilotní projekt dvouletý se jmenuje In Control, je tedy zaměřený na podporu, zaměřenou na autoregulovanou podporu, což je tedy způsob, jak se posouvat dál a jak provádět rodiny, klientů celým procesem. With their help, we started to look at what was required to get the correct personal budget so that Mark could live independently in supported housing at Orchard Park. As pomocí těchto lidí jsme zjišťovali veškeré požadavky, které jsou nutné k tomu, aby měl, aby Mark dostal svůj správný osobní rozpočet na to, aby mohl žít nezávisle v tom chráněném bydlení nebo podpůrném bydlení. Having this funding in place allows Mark, with my help as his manager, to pay for the support staff necessary for this to happen and any other services he needs. Tak, když jsme měli tedy k dispozici ty finanční prostředky, ty nám umožnili, ty nám potom umožní zaplatit veškeré podpůrné, veškerý podpůrný personál, který je nutný, no, který potřebujeme k tomu, abychom celý plán uskutečnili a zároveň taky z něj zaplatit všechny ostatní služby, které Mark potřebuje. Co jsme museli udělat? Tak na, za prvé koncipovat nebo připravit, vytvořit uh, ten plán zaměřený na jedince, uh, což Mark Dělal, koncipoval sám společně s tím kru, s kruhem podpory, jak jsme ukázali dříve. This plan showed what Mark wanted to do when he moved into his flat and how he needed to be supported. V tom plánu je taky zmíněno, co Mark potřebuje nebo co, 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 Mark, co by Mark chtěl, když se přemístí nebo přestěhuje do nového bytu a které věci jsou mu zapotřebí podpoře. Using this, we wrote the support plan and then applied for the personal budget. Za pomocí plánu jsme vypracovali podpůrný plán a poté jsme požádali o osobní rozpočet. But, ale, it took a long time. Ale ta celá práce byla časově velice náročná. We all got, we all got very stressed. Častokrát nás stresovala. Everyone was trying to help. Každý se snažil pomáhat. I got sad because I didn't know if if and when I could move. That's a great picture. A byl jsem smutný z toho, z toho, že jsem nevěděl. Jestli a kdy se tam budeš můžu stěhovat. And I took a long time for the building to be finished and every even longer for all the paperwork to be done. Ta stavba domu navíc trvala hrozně dlouho a ještě déle trvala veškerá Papír, they have there we where times when no one knew what was happening and I began to feel that it would never help happen. Někdy se dokonce stalo, že vlastně nikdo neviděl, v jaké fázi se momentálně nacházíme, v jaké fázi celý ten náš projekt je a 
já jsem častokrát se měl takový dojem, že se vlastně celý ten můj sen ani neuskuteční. I had, I had my team in place, but I was still living at home with my family. It was difficult. Já jsem si celý dispozici celý tým, který jsem využíval, ale pořád jsem ještě bydlel doma se svojí rodinou, s rodiči a bylo to celé moc obtížné. A ne, a teď po uh, dlouhé práci, po dlouhé cestě, jednak pro Marka a jednak po mnohé práci ze strany rodiny a místních orgánů a podpůrných pracovníků, si Mark konečně splnil svůj sen, bydlí samostatně ve svém bytě za pomoci za pomoci podporných pracovníků. To je fotka, právě z dne, kdy se Mark přestěhoval do nového bytu. A všichni jsme šťastní. Jsem velice šťastný, že můžu bydlet ve svém vlastním bytě, bydlím v něm už skoro tři roky a je velice krásný. This is my tady, tady je snímek oslavy. We have... We had a disco with my DJ friends at Orchard Park News Center near my flat. To je snímek, který uh, z party, které jsme měli uh, já a mý kamarádi DJové uh, v našem komunitním centru, kousek od toho nového bytu v němž bytně. What kind of support did I need? Uh, jaké druhy podpory potřebuji? Support was first special social work, speech, therapist, family and friends. Podpůrné pracovníky, sociálního pracovníka, logopeda, rodinu a přátelé. So achieving goals. Dosahování cílů. Then, no, this is me at college when I used to go with Anne. Tady je, jsou snímky ze školy, kterou naštěvuju s, s Anne. Work. Work. Tady jsem v práci. Takže mám i vlastní skřínku číslo pět. Library, 
který jsem já v knihovně, Arbury Court. Něco z domu. Mimo domu. A pardon, tak v můj vlastní domu. This is my day. Takhle vypadá můj den. Cooking bolen with Vladimir. Vaříme s Vladimírem. And relaxing, watching a DVD with a cup of tea. Uh, hey, odpočívám, koukám na DVDčko. Šápem čaje. This is the day I picked up my new car last year. Tohle je fotka z Loňska, když jsem si vyzvedl nové auto. This is my me and at Kelling Heath at the caravan and beach with with Kimberly. Tady jsem já s Kelling na fotka na, na, na pláži. Na pláži. Everybody. Take note, Kimberly. Kimberly si vzala Stuart. A kde jste byli s Kimberly v Central Park? Center Park. A pak jsme tady s Francis dole v Pravo v Praze, v Loni. Was that in May he was going to go off on a cruise, a short cruise, only a little cruise um, to Ireland, because that's one of his dreams. Tak v květnu pojede na takovou krátkou okružní jízdu kolem ostrova, je to jeden z jeho snů. And um, um, he's going with two support workers, no family. Pojede jenom čistě s těmi podpůrnými pracovníky bez rodiny. So Mark was going to show you the activities and fun that he has as well. Ještě jsme vám chtěli ukázat všechny ty činnosti, zájmové činnosti a zábavu. So when he's not working, he can play pool with the support worker. Když to není v práci, tak Mark to chodí hrát kulečník. Play golf with Stuart, Kimberly's husband. Se Stuartem, Kimberlín manželem, Kimberlíny manželem chodí hrát golf. Out in town with a friend called Ames. Uh, Alice chodí ven po městě. On the river, we have rivers in, you know, river on Cambridge and Mark's on a boat. Um, v Cambridge protéká řeka Cam. Uh, tady Mike, dole Mike na člunu motorovém. DJ, as he did last night. Pak tady máme ještě uh, DJ-ství, uh, jako, včera, jako, jako včera večer. Pak ještě ta rád jezdí na výstavy, tady karavan. Tak doufám, že se vám můj příběh líbil. Jestli máte nějaké dotazy, tak je vám rád zodpovím. So his friends, the circle, would work out um, 
what they would talk to Mark about, like the, um, uh, the examples we showed before about his planning, what he wanted to do in the day. And then they would, next, at the next meeting, then check with Mark if that was correct. I just want to remind that we share the objective plan and we don't want to be in the future of the team. And on the other side, we don't want to be in the future of the team. It took two years of meeting regularly for them to come up with all the information for the support plan. So it, it was variable how much time, depending on how well Mark was. Nicméně se ten čas liší od toho, jak je zrovna Marekovi. Yes. So I'd like to die. Yeah. <laughs> uh, on average, nationally, we think it takes about three months. Oh, three months? About three months to complete a support plan. Mm -hmm. On average. Já průměrně čas, jako ten, ten čas, který se stráví, stráví na tím, and that's across different, the different areas of um, social care. So people with learning difficulties and profound needs, obviously different different tools, different times. That some. Taky se to samozřejmě liší podle charakteru nebo povahy toho klienta. To znamená, u lidí s nějakým mentálním postižením je zapotřebí používat jiné nástroje a taky se ten čas. So I've, I've written a support plan with a family or, um, around a person who has physical needs and it's taken me about 14 hours. So quite different to two Any more questions? Yes. Yeah, but that's it. Yeah, yeah. Money the support broker will receive. Is there any strictly defined uh, amount that the support broker would be paid? I'm glad you asked that, Vito. Good question. Thank you. We are going to be looking at that in the next part of the lecture. So the, an the answer is no. <laughs> Any other questions before Katie goes to rejoin the family? <laughs> okay, thank you.